రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ మనతో శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు అలాగే వెంకటరెడ్డి గారు ఉమేష్ గారు ఉన్నారు శ్రవణ్ కుమార్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ హలో హలో శ్రవణ్ కుమార్ గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ నమస్తే శ్రవణ్ గారు శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఇంత ఇన్ని మలుపులు ఇన్ని ఇవి చూస్తుంటే కామన్ మ్యాన్ పరిస్థితి ఏంటి ఈ దేశంలో ఈ దేశంలో తప్పు చేసిన వాడిని అరెస్ట్ చేయటానికి కూడా ఇంత బాధపడతాయి వ్యవస్థలు అని బహుశా ఈ కేసే క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవో నాకు అర్థం కాదు కేస్ స్టడీ సునీత గారు అనేటువంటి వ్యక్తిలాగా ఎంతమంది పోరాడగలుగుతారు ఇప్పుడు క్రైమ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ అగ్నిస్ ది సొసైటీ సో ఒక క్రైమ్ జరిగినప్పుడు పోరాటం చేయాల్సింది ఆ క్రైమ్ని ప్రూవ్ చేయాల్సింది ప్రభుత్వాలే ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వాలు చాలా ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి సో బాధితులుగా ఉన్నవాళ్ళు కేవలం నామికే వాస్తే ఉంటారు బాధితులు సో బాధితులు ఎంతవరకు ఫైట్ చేయాలి బాధితులు ఎలా ఫైట్ చేయాలి ప్రతి సందర్భంలో వ్యవస్థలు ఎలా నిద్రపోతూ ఉంటే బాధితులు కోర్టుకు వెళ్ళి లాయర్లు పెట్టుకొని లక్షలు పెట్టుకొని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకునే పరిస్థితుల్లో ఉంటారా ఒక కిరణ్ కుమార్ చనిపోయినాడు కిరణ్ కుమార్ చనిపోయిన వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల స్థాయి ఎంత ఉంటుందండి అవును ఇప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యం చనిపోయినాడు సుబ్రహ్మణ్యం తల్లిదండ్రుల స్థాయి ఎంత ఉంటుందండి ప్రాపర్గా పనిచేయాల్సింది పోలీసులే కదా పోలీసులు మాట్లాడకుండా పోలీసులు ఏం చేయకుండా వ్యవస్థలన్నీ కొల్యూడ్ అయిపోతుంటాయి డబ్బు కోసం మరి తీసుకున్న నిజంగా ఎంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి జడ్జిమెంట్ అంటే బహుశా సుప్రీంకోర్టు కామెంట్ చేసింది కాబట్టి ఈ మనం కూడా దాని మీద ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచడంలో తప్పు తప్పు ఉంటుందని నేను అనుకోవటంలో ఇక్కడ లీగల్ 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 ఫ్రేమ్ వర్క్లో వెంకటకృష్ణ గారు రెండు అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి నేను నిన్న కారిడార్లో వెళ్తున్నప్పుడు హైకోర్టులో కారిడార్లో వెళ్తున్నప్పుడు నాతో పాటు ఒక న్యాయమూర్తిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి కూడా రిజాయిన్ చేసి మీ ఇద్దరం ఒకే రోజు రిజాయిన్ చేసి బయటకు వచ్చాం వెళ్తున్నప్పుడు ఆ మిత్రుడు నన్ను ఆపి గబక్కనే ఏం శ్రావణ్ గారు ఏంది శ్రావణ్ నిన్న ఆర్డర్ చూసావా తెలంగాణ కోర్టు ఆర్డర్ అన్నాడు చూశాను అన్న ఏంది ఇంత వర్స్ట్ ఆర్డర్ ఎక్కడైనా చరిత్రలో చూసావా మనం ఎక్కడ అసలు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎట్లా చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద కూర్చొని జడ్జి ఒక ఆర్డర్ ఇస్తాడా ఈ ఏంటి ఆర్డర్ ఇది ఏమనుకుంటారని కమ్యూనిస్ ఇంకిత జ్ఞానం కూడా లేదు అని అన్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి నాకే మీకు ఏం అర్థమైంది అంటే ఒక సాధారణమైన న్యాయ స్థానాల్లో మెజిస్ట్రేట్లుగా లేకపోతే సబ్ జడ్జిలుగా పనిచేసినటువంటి మాలాంటి వ్యక్తులకే ఇది చి ఏంటి తిట్టాడు జడ్జిమెంట్ ఉంది అని అనిపిస్తే ఇంకా ఆ ఉన్నతమైన న్యాయస్థానంలో కూర్చున్న వాళ్ళు జడ్జిమెంట్లు ఇచ్చేటప్పుడు కాస్త కూస్తైనా ఇంగిత జ్ఞానం ఉండాలి లేకపోతే ప్రజలు ఏమనుకుంటారు ఒక వ్యవస్థలో మనం ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి వ్యవస్థలో తెలంగాణ సమాజం మొత్తానికి అంటే నాలుగున్నర కోట్ల మంది ప్రజలకి హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆ జడ్జి గారే ఇంకెవరు ఆల్టర్నేటివ్ లేరు నాలుగున్నర కోట్ల మంది వ్యవస్థకి మనం ఒక్కళ్ళమే ప్రతినిధిగా ఉన్నాము మనం ఇచ్చే ప్రతి జడ్జిమెంట్ మీద ప్రజల యొక్క ఇంపాక్ట్ పడుతుందని ఆలోచించాలి కానీ నేను ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు సిబిఐ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్గా పనిచేశాను కాబట్టి సిబిఐ ఏమని అనుకుంటుందేమో అయ్యో ముఖ్యమంత్రి గారు తమ్ముడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమని అనుకుంటారేమో అయ్యో పాపం ఈయన అమెరికాలో చదివి వచ్చాడు ఏమని అనుకుంటాడేమో నువ్వు ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు నీ యొక్క ఫేవరిజం అనేది పేద ప్రజల పట్ల చూపించండి మీ ఫేవరిజం అనేది మహిళల పట్ల చూపించండి అంతేగాని వందల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నవాడి పట్ల మీ ఫేవరిజం లేకపోతే పది కోట్ల రూపాయలు తీసుకొని అక్కడ నిరంజన్ లాంటి లాంటి ఒక పెద్ద అడవకేట్ నుంచున్నాడు కాబట్టి మీ ఫేవరిజం ఉంటుందా అదే ఒక సామాన్యుడికి ఉంటుందా సుబ్రహ్మణ్యం కేసు స్టగ సుబ్రహ్మణ్యం కేసులో అనంతబాబుకు అనంతబాబు కేసులో సిబిఐ ఎంక్వైరీ కోసం కింద మీద పడి మూడు నెలల నుంచి నాలుగు నెలల నుంచి నెత్తి నోరు కొట్టుకొని తిరుగుతున్న మా హైకోర్టులో దిక్కు దివాణం లేకుండా పోయింది ఇంత కష్టపడుతున్నావు కూడా అరే వ్యవస్థలు అనేటువంటి కోర్టులు అనేవి సామాన్యులకి పే నిరుపే అండదండలుగా ఉండాలి కానీ కాదు వెంకటకృష్ణ గారు నేను ఒక మాట చెప్తాను ఈ నేను రాసినటువంటి ఆర్డర్లో పారా ఫిఫ్టీన్లో ది సిబిఐ డూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ హాస్ ఫౌండ్ దట్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ మోటివ్స్ ఫర్ ది మర్డర్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోటివ్ హాజ్ ఆట్రిబ్యూటెడ్ టు దిస్ పిటిషనర్స్ రిగార్డింగ్ పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్ నెంబర్ టూ ది సిబిఐ హ్యాస్ చూజ్ అన్ నాట్ టు అరెస్ట్ దిస్ పిటిషనర్ అలాంగ్ విత్ ఏ సెవెన్ బట్ ఇష్యూడ్ ఏ వన్ సిక్స్టీ వన్ నోటీస్ వాళ్ళ తండ్రితో పాటు ఇతను అరెస్ట్ చేయకూడదు వన్ సిక్స్టీ నోటీస్ ఇవ్వాలి అని సిబిఐ భావించింది కారణంగా సిన్స్ ది పిటిషన్ వాజ్ ఆల్రెడీ సమన్ అండర్ సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ అంటే నూట అరవై సెక్షన్ ప్రకారం ఒక సాక్షిగా సిబిఐ పిలుస్తుంది కా
अंत मिम्मेल चक्कर पीलि नीने क्वेश्चन अड़ता नवे आंसर चुप्तव नीने क्वेश्चन अड़ता नु आसर चुप्तावनी मर्डर केस मुद्दा इनकी तस्कोचि क्वेश्चन अंड आसर फार्मेट इवनी गौरवनीय न्यायमूर्ति आर्डर इतारा इधे रेपन नीन इंकोक मर्डर केस बेल्लो एस ऐंटिसपेटरी बेल वे इधे फार्मेट फावट सीबीआई रेपन सीबीआई आंसर अड़को नीन एव्री डे एट्ठी परस्थित वन मिनट लेट आवक पद नर के पैचुटा सायंत्र ऐद गंटल वरुक सीबीआई दूचुटा ना अरेस्टे बेल इवें नीन अन्नी विषया सीबीआई कोपरेटा प्रति वो रेपन जडिमेंट को हईकर्ट बिटिशन एम चार अविनाश रेडी को न्याय श्रवण कुमार को न्याय वेंकट कृष्ण को न्याय चुप्तारा दट इज वाट सुप्रीम हानरबल सुप्रीम कोर्ट कामेंटेड आन टूडे इट वि मेक एज ए प्रेसीडेंट इध प्रेसीडेंट आईपोते रेपन प्रति ओक् लायर गार के सजेस्ट सैटा वाट यू विू यू का सै नो रेपन ने विवेकानंद रेडिगार हत्य केस कदमी इदे जडिमेंट फाउता नैन पोदे सायंता आर्ग्यू चस्ता नवेस्व क्वेश्चन पेपर प्रिंट रोज मुदे अगर निंपाइनाप्रीम को पदे 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 सुप्रीम कोर्ट की वेली अंत इन सुनीता गार तरफ आर्ग्यू चुनाव लायर्स स्थाई नीक इकमानी सेंट्रल ब्यूरो आफ् इनवेटिगे अनेड पर्सेंट फेसीलिटेटी प्रति सदर्भ में जगनमोहन रेडी गार मरी का अमित षा गार इंटर इंटर इंट्रस्ट को प्रोटेक्टो बीजेपी इंट्रस्ट प्रोटेक्टो लेकिन तस्कना एक्स वै जड दाखी न्याय से उदे चेता नीन वेंकट कृष्ण गार प्लीज हेलो मी वन मोर् मिनट सारी अधिकार अधिकार डबूल तस्कटे कोई केस अवसरमे जैल के सिद्धपड़ता डबुल की यायर तेसा हईकर्ट में नीन वंद के चूसा एम्या कंटेम के अरेस्टा सिद्धपड़ता है मोड़ दींट को अरवे लक्षल याबे लक्षल सर मेरे दाखिल न्याय से हईकर्ट चपना चेयड़ सुप्रीम कोर्ट चपना चेयड़ अवसर में जैल के सिद्धपड़ाड़ी चुप्तार कि अधिकार डबूल तस्कना अंत प्राप्त न्याय से व्यवस्था भारत देश में उन्ई सो सीबीआई अवसर में सीबीआई डैरेक्टर इंत अद्भुत अवसर में उद्योग महाते जैल पंपतार डबुल चंपे प्राण मुख्यमंत्री अकड़कोचि अवनीति अन्यायम कदा अमित षा होम मिनीस्टर गार बीजेपी पार्टी सेंट्रल ब्यूरो आफ् इनवेटिगे डैरेक्टर की अमति इवकते यह सेंट्रल ब्यूरो आफ् इनवेटिगे डैरेक्टर एम चस्ता डैरेक्टर अमति इवकते मैनुअल प्रकार इनवेटिगे आफीसर एम चस्ता एमी चेयटा की लेटी नीनोमाट चपेना वेंकट कृष्ण गारोज सीबीआई अपील की वेलवल के सुप्रीम कोर्ट में एनक अपील के चपंडी एनक अगर सुप्रीम कोर्ट इधी हईकर्ट इंटरवे इंटरवे तो सीबीआई हाँ ओवर अईकर्ट आंध्र प्रदेश हईकर्ट तो इंटरवे सीबीआई की हाँ ओवर से डैरेक्टर और क्षण व्यवधि फैक्स अप्रूवल इवी सुनीता रेडिगार आर्डर का सीबीआई की रादा सीबीआई सुप्रीम कोर्ट दाने अपील चेदा अंत एर्धम इकड बेल वाबी आयन की वन सिक्ट नोटिस फेसीलिटी सेंट्रल ब्यूरो आफ् इनवेटिगे सेंट्रल ब्यूरो आफ् इनवेटिगे अपील के सुनीता रेडी गार अल के आर्ग्युमेंट मेदरकंड सो दी एम हाँ इन ग्लोव तो वर्क सेंट्रल ब्यूरो आफ् इनवेटिगे अंड अक्यूज तो अच्छे मैं श्रवण कुमार गारे मैं अविनाश रेडी मिगता वाल अरेस्टी अंटे अंदर की अप्रूवल वाबी अविनाश रेडी की मत अप्रूवल रावटाला दाखी अमित षा न्याय से दाखी सेंट्रल ब्यूरो आफ् इनवेटिगे डैरेक्टर न्याय से दाखानी मैं मटिच जगनमोहन रेडी गारे इधंत गजिबिजि गंदरगोल तो जो ओवराल साड़की के पट न्याय नमक को दुर्मारक स्थित की वीं असल अरेस्टे चालूदा भगवंत असल के मत गेल कन्वीक्षन बड़ने का फील नीन व्यवस्था मत फार्मल फार्मल स्टेप 
ఫార్మల్ స్టెప్ అరెస్ట్ కావటానికి ఏది ఇన్ని ప్రాథమిక ఆధారాలు పెట్టుకొని ఇంత ప్రాథమిక ఆధారాలు పెట్టుకుని అమ్మయ్య దేవుడా బతుకు జీవుడా అరెస్ట్ అయితే చాలరా భగవంతుడా ఇంకా చాలరాక శిక్ష పడిపోయిందని అంటే బాధపడుతున్నాం రేపు శిక్ష వేయటానికి ఎన్ని పురుటి నొప్పులు పడాలి వెంకటకృష్ణ గారు ఇది వ్యవస్థ ఇది మన న్యాయస్థానాలు ఇది మన మన దుర్మార్గపు వ్యవస్థ ఐఎమ్ వెరీ సారీ నేను ఇలాంటి 